നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കോസ്റ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നോക്കാം റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കാര്യം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ പ്രോഡക്റ്റിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ റിസർച്ച് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളെയാണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ സീക്കിംഗ് ഓർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂ ഓർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ് എക്സെട്ര പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റാണ് ഇൻ ദ മോഡേൺ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡ് സച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ടു ബി ഇൻക്വയർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു കട്ട് ഡൗൺ ദ പ്രൈസസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇനിയൊരു കോസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ചുകൾ നടത്താറുണ്ട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അടുത്തതാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഈച്ച് ടൈം ആൻഡ് ഓർഡർ ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് വേണമല്ലോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുമല്ലോ പർച്ചേസ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ടു ദ ഫേംസ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഓർഡറിനും എന്ത് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മളുടെ ഫേമിലോട്ട് വരുന്നത് വരെയുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേമിൽ അതൊരു നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ആകാം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് വരെയുള്ള കോസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ദെൻ അടുത്തയാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ എസ് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഓൺ ക്യാരിയിങ് ഓർ സ്റ്റോറിംഗ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ആവുന്നിടം വരെയുള്ള കോസ്റ്റാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചെലവിനെയാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ മണി ലോക് അപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി ഒബ്സലസൻസ് സ്റ്റോറ
ഷോർട്ടേജ് ഫലമായിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ സെയിലിൽ നഷ്ടം വരികയോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കടയിലോട്ട് കസ്റ്റമർ വന്നു കസ്റ്റമർ വരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് കരുതും നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിൽ നഷ്ടമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൊതുവെ അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവ് അതായത് അപ്പം നമ്മുടെ കടയിലോ കടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ഗുഡ് വില് നഷ്ടമാവുക അതായത് അവർ പറയണേ അവിടെ എന്തില്ല ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ചെന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കടയുടെ ഗുഡ് വില്ലിനെ ബാധിക്കും അതുവഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോസുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് അപ്പം ഈ നാല് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്താണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസർ നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇന്നോവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിന് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓരോ ഓർഡറിന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചിലവ് അതാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻവെൻ്ററി ആവുന്നത് വരെയുള്ള കോസ്റ്റ് എന്നാൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻവെൻ്ററി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളെയാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ലോസ് അത് നമ്മുടെ കച്ചവട നഷ്ടമാവാം അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സെയിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോസ് ആവാം പിന്നെ കസ്റ്റമറിനെ ലോസ് ആവാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ കടയോടുള്ള ഒരു ഗുഡ് വില്ല് അവർ നമ്മുടെ കടയുടെ ഗുഡ് വില്ല് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കോസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമു